Taxco en Nahuatl significa lugar donde se juega la pelota y en la actualidad es uno de los mejores sitios de México para enamorarte. Este no debería ser un pueblo mágico, sino un patrimonio de la humanidad. Debido a su riqueza histórica y sobre todo arquitectónica, como el Templo de Santa Prisca en pleno centro, hermosa de día y de noche, la podrás ver desde diversas terrazas, ideales para comidas o cenas románticas. Este es el lugar perfecto para perderte en sus callejones y descubrir por qué se le llama la Ciudad de la Plata, que por cierto el mejor lugar para verla es desde el Cristo Monumental, guardián de la joya de México. Descubre sus museos, algunos de ellos son minas y hasta hay hoteles que tienen murales dignos de visitar sin importar de dónde seas quedarás impresionado. Acompáñame a descubrir uno de los pueblos más bellos del continente americano. Esto es Tasco Guerrero. ¿Cómo están? Hoy quiero que me acompañen a conocer Tasco, la joya de México, uno de los pueblos más bellos de nuestro país. Aprovecho. Taxco se encuentra en el norte de Guerrero, a menos de dos horas y media de la caseta del sur de Ciudad de México, incluso más cerca que de Acapulco, la ciudad más poblada del estado, y a dos horas de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Oigan, pues estamos haciendo la primera parada, como es un viaje de tres horas y la habitación le entregan hasta las 3 de la tarde, vamos a hacer una escala técnica para comer cecina. Este lugar lo han visto en muchos de mis videos porque me gusta mucho, es algo típico cuando voy a Jardines de México, Tequesquitengo, Acapulco o en este caso Tasco. Y se llama Cuatro Vientos, seguramente muchos de ustedes han parado aquí, los que no, pues sí lo recomiendo, eh, son rápidos, el servicio de repente son un poquito, vamos a decir que no sonríen mucho, mucho, pero te atienden bien y la comida creo que también está bien. A mí me gusta mucho, de hecho, los tacos de cecina de aquí. De la fonda Cuatro Vientos a nuestro hotel estamos a menos de una hora, por lo cual fue una parada que nos hizo sentir el viaje más ligero y así poder llegar sin prisas al hotel que se encuentra en la entrada de Taxco, nombrado desde el 2002 como Pueblo Mágico. Andaregos, pues ya hemos llegado a Monte Taxco, estamos a nada de entrar al hotel, pero desde aquí se ve una panorámica espectacular de la considerada como la joya de México. Si ustedes me preguntaran si Tasco merece ser pueblo mágico, yo les diría que no, merece ser patrimonio de la humanidad, Une la escala máxima a la que un sitio, una ciudad un pueblo o algo puede llegar y para mí esa sería la definición de Tasco. Tasco debería ser patrimonio de la humanidad, así de hermoso es Debido a que mi novia y yo cumplimos dos años de novios, decidimos venir a Tasco en plan romántico, nunca nos habíamos hospedado en este hotel y quisimos vivir la experiencia, aunque te adelanto que lo mejor hubiera sido solo pasar una noche aquí y la segunda pasarla en el mero centro del pueblo. Bueno, simplemente desde el elevador ya tenemos una vista panorámica de toda la ciudad, que fue algo que les mostré al inicio del video, desde el mirador. Ahí está Santa Prisca y podemos ver todo el pueblo de Tasco. Ya nos encontramos en el hotel. El día de hoy pensamos tomarlo de relax, festejar, que pues ya estamos a punto de cumplir dos años. Es un buen hotel para pasarlo en pareja. Queremos sobre todo pues hacer el servicio de spa, masajito. Y bueno, nos están dando un, una especie de itinerario de todas las actividades que pueden hacer dentro del parque, del parque, del hotel, perdón. Creo que lo que más vale la pena va a ser el ballet folclórico, la fogata con leyendas... Eh, va a haber como una especie de tardeada con guitarra y eh, hay otras actividades que cobran como el muro para escalar pero hay otros como juegos de mesa, etcétera, etcétera o bien simplemente pasar toda la tarde en la alberca entonces hoy nos vamos a relajar en el hotel que me atrevo a decir yo creo que debe ser el más grande de todo el pueblo, de todo Tasco. si no pues sí debe estar entre los tres más grandes pero yo creo que es el más grande de todos eh, la única tal vez desventaja es que está relativamente lejos del centro para llegar al centro forzosamente hay que tomar un taxi pero bueno no importa eh, no pueden llegar en su coche porque va a ser muy difícil conseguir estacionamiento en el mero centro pero sí pueden tomar un taxi aprovechan de bajar en el teleférico y ya de ahí toman el taxi y vámonos a disfrutar el centro del pueblo mágico de Tasco. entonces pues ahorita vamos a disfrutar de este hotel 
También para los que les guste tenis, hay cancha de tenis, lo que no hay es de pádel, eh, pues ahorita es el deporte de moda, que por cierto el pádel nació en este estado, nació en Acapulco, Guerrero, el pádel y de ahí se fue a todo el mundo, hoy en día las potencias son España, Argentina, pero bueno, el pádel nació aquí en Acapulco, a unas cuantas horas de Tasco. Por la noche solo fue ir al restaurante, cenar mientras veíamos el ballet folclórico, para el día siguiente hacer nuestra primera actividad turística que será el teleférico. Pues como primera actividad turística vamos a hacer el teleférico. Este fue construido en 1980 y se inauguró en 1982. Y fue el primer teleférico eh, construido en el estado de Guerrero por una empresa suiza. Y los dueños del teleférico pues es el propio Hotel Montetasco y sirve ya sea para turistas o simplemente para visitantes que únicamente quieren vivir la experiencia del teleférico aquí en Tasco. Gracias. de 120 pesos por viaje redondo no hay sencillos y bueno pertenece al hotel los lleva desde afuera del centro y los deja hasta acá hasta monte tasco ya estamos a punto de llegar y ya se siente el calor aunque estamos a 22 grados la sensación térmica es mucho mayor me dicen los propios tasqueños que nunca habían vivido un pues un junio tan caluroso como ahorita entonces esta ola de calor nos está pegando a todos en cuanto se bajan del teleférico, luego, luego hay taxis, nos cobró 40 pesos por traernos aquí al centro y lo primero que vamos a hacer va a ser desayunar porque ya son las 10 de la mañana y no hay nada en el estómago. Oye amor, qué buena elección de terraza. La verdad es que hoy la buscó en Google Maps y la encontramos. Muy buen ambiente, servicio muy rápido, atención muy amable y además espectaculares vistas. Da gusto que de repente pasa gente y ahorita pasó una señora hablando con su hija. Le dijo, hija, tienes que venir a Tasco, está muy bonito ven con tu marido, la van a pasar espectacular tiene esa atmósfera tasco o sea, esa atmósfera de pareja de romántica, muy bonito sí, súper bonito después de desayunar vimos desde esta terraza el que será nuestro siguiente destino que es el mural a Cuauhtémoc de Juan O'Gorman en el Hotel de la Misión visitando la mina prehispánica y nos iremos caminando hasta allá pero no sin antes pasar por el antiguo convento de San Bernardino de Siena que es de los más antiguos del sur del país ya que data de 1592 y como grandes hechos históricos se dice que aquí se alojó Agustín de Iturbide el otro padre de la patria y aquí se redactaría el plan de Iguala con el que se fusionaría el ejército realista con el insurgente y se consumaría la independencia de México en 1821. Detrás del convento hay tres monumentos que son el encruzado, el penitente y a las ánimas que conmemoran la Semana Santa. Oigan, pues en Tasco no hay banquetas, así que aguas, abusados por donde caminan, siempre pegados a la pared porque ya lo vieron, estuvieron un camión de basura casi me aplasta. Entonces con mucho cuidado caminando, por favor. Ahorita nos estamos alejando eh, del centro para conocer la mina prehispánica. Vamos a caminar alrededor de unos 10 minutos para llegar ahí. Es un hotel, pero también se puede accesar a la mina. Eso sí, nunca lo he hecho. En las más de 20 veces que he venido a Tasco nunca lo he hecho. Y también por eso quiero empezar nuestro recorrido turístico con eso. Aquí vamos sufriendo en las subidas. Le digo a mi novia, imagínate si tuviéramos que caminar hasta el Cristo que está... En lo más alto ahí sí estaría mortal. Ese lo vamos a recorrer al final, ya llegar en coche. Si no, imagínense caminando. Después de unos 15 minutos caminando, llegamos a la entrada del Hotel Posada de la Misión. A un costado está el Museo de la Mina Prehispánica. Tiene un costo de 180 pesos por persona en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez pagando, hay que esperar unos 10 minutos para la próxima salida, ya que todo el recorrido es siempre guiado. Por cierto, conserva tu boleto de admisión, ya que al final si decides conocer el mural, te podrán hacer un descuento del 20% en tu consumo dentro del hotel. Gracias. Es un helador de polipato original de minas en términos mineros maracate. Aguanta dos toneladas de lo más moderno que hay. Se cambió hace seis meses ya que el otro se cayó con 20 personas. <risa> como ya lo escuchaste, el recorrido inicia con bromas. Y al menos como mínimo, contempla una hora para todo el recorrido, para que no vayas con prisas, ya que la explicación es muy detallada y hasta hay representaciones teatrales de cómo era la vida de los mineros en ese tiempo. Los abuelos chontales hace más de 500 años. En aquella época ocupaban un cuerno de venado. 
lo amarraban a un pedazo de madera con un mecate de palma. Con él iban removiendo la tierra poco a poco en este lugar, con la ilusión de poder encontrar las piedras con metal. Como toda mina museo, debes de saber que no es apta para personas claustrofóbicas, ya que literalmente nos internamos por debajo de la tierra a más de 10 metros de profundidad. Lo interesante de esta mina es que como su nombre lo dice, es prehispánica y fue explotada desde hace más de 500 años, incluso antes de la llegada de los españoles. En su interior se encontraron ofrendas o tumbas que lo fueron demostrando, pero la manera en la que fue descubierta es por una remodelación del hotel, por accidente se descubrió y poco a poco se fue abriendo al turismo. Y bien, conformación de uno de varios metales, color amarillo claro, el óxido de la pirita se llama limonita, que es el oro de los tontos. ¿Por qué el oro de los tontos? Porque brillaba color dorado y engañaban a la gente, dando una piedra que no valía nada y quitándoles algo de mucho valor. Café oscuro, fierro, plomo y sin el óxido del metal. ¿Cómo se oxida el metal? Si se dan cuenta, aquí en la roca aquí hay metal y se va oxidando de esta manera, igual cuando se va separando. Y la plata, color gris, azul y negro. Todo esto es plata, plata, plata y muchísima plata en este lugar. Por eso cuando compramos una pieza de plata se hace negra y gris o azul. Mucha gente dice, chin, me engañaron, si son negra. Y hasta llega a tirar la pieza, ¿verdad? Porque dicen, no, no es plata. Si son negra muy fea, no es plata, es plata pura. Guárdenla y límpiela y con eso se agarra el brillo como la compramos. Cuando no es plata se va a hacer verde, morada o roja. Ahí sí cuidado es alpaca u otro metal. La explicación de nuestro guía fue excelente y realmente dan ganas de recomendar este lugar porque hasta de plata aprendimos. Y algo también a mencionar es que debido a la temperatura y condiciones de esta mina se ha elegido un rincón para ser un centro de conserva de semillas en caso de un cataclismo mundial. También hay que saber que este lugar está abierto a conciertos y representaciones culturales debido a que posee una buena acústica. Mánica de Tasco y no hay eco, 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 eco. No. Totalmente sale con... El fondo a la derecha es donde sale uno escalando ahí arriba donde están las semillas. Chico. Se siente la corriente de aire. Allá sí, aire se sí, se corre. Súper fresco. Allá la ventana entra aire, no sabemos de dónde proviene. Ya llegamos 100 metros hacia adentro y continúa todavía más. Esta es la que van a habilitar la para... Se puede habilitar. Seguir sí, explorando. Y a la derecha es donde están los dos Puede Pueden pasar hasta el brinco, no está alto. Tira para la cabeza. Ahí brinca la gente al rapel y suben hacia la izquierda para salir ahí arriba donde están las semillas. Pero aquí ya no derecha, podemos bajar, ¿verdad? No, aquí ya no. No, solamente el túnel de inicio que es este donde estoy, esto es por nosotros. Uh -huh. Y vos escuchas atrás de ustedes, ¿verdad? Sí, viaja. Se siente como cero eco. Ahí está la cuculita. Arriba sigue una cuculita y se oye eco. Um. Oh. Con esto terminamos nuestro recorrido por la mina y salimos al exterior para primero pasar a la tienda de recuerdos por un mezcal artesanal que tanto me gusta y de ahí nos vamos al mural de Juan O'Gorma. Huele rico, mira. Ah, ya tengo. Ah, ya tengo. Sí. ¿Tienen los bichos ahí? ¿Los bichos, los insectos? Sí. sí. ¿Qué es? ¿Hormiga chicatana o...? No, es jumil. Es ah, es jumil. Sí. Miren, aquí por 3.90 nos estamos llevando una botella de un mezcal de Tasco, bueno, de Guerrero y es de avispa, ahí la trae, ya lo probé, está muy rico, muy fuertecito y nada más lo venden aquí en la mina prehispánica, riquísimo. De pura entrada sé que este será el próximo lugar donde me hospedaré cuando regrese a Tasco. pocas veces podemos ver un O'Gorman de esta manera, si no lo sabes, bueno, Juan O'Gorman fue o es uno de los más grandes muralistas que ha tenido México, nació en 1905 en Coyoacán, Ciudad de México y murió en 1982, su mejor obra es la de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, la UNAM o el de la Visión de la Independencia, pues bien, este hotel abrió sus puertas en 1940 por la, por la familia Razo Amezaga y los rumores dicen que el gran pintor arquitecto y muralista Juan O'Gorman era su amigo y lo invitaron a realizar este mural en 1955 con ayuda de artesanos guerrerenses. Plasmaron al último tlatoani mexica que fue Cuauhtémoc. También aparece Vicente Guerrero, quien fue el líder del ejército insurgente que junto con Agustín de Iturbide consumaría la independencia. Hoy este estado en honor lleva su apellido por haber nacido en estas tierras. Lo que es importante es que Juan O'Gorman representa tal cual como era, un afromexicano, ya que durante mucho tiempo le cambiaron el color de piel. Por moda se ha dicho que el primer presidente afroamericano fue Barack Obama, sin embargo Vicente Guerrero lo fue en 1829. Lo triste de nuestra historia es que por cuestiones políticas se fusilaron a los otros dos padres de la patria, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Ya vamos saliendo de la mina con un calor bárbaro, pero qué manera de estar disfrutando cada uno de los rincones de Tasco. Ahorita pocas veces uno puede estar en una alberca, en un hotel y admirar 
un mural de la talla de artistas como Juan O'Gorman. Yo tengo uno de sus cuadros en mi, cua en mi cuarto, o digo una réplica obviamente eh, de la independencia, pero este es simplemente espectacular y muestra a Vicente Guerrero como pocas veces, porque él realmente era un afrodescendiente y en este mural sí lo podemos apreciar de esa manera. Este hotel también ha puesto un mural inclusivo o para personas que no puedan ver. Es una técnica que ha desarrollado el arte para llegar a más personas y consiste en una impresión 3D o con relieve para que se pueda apreciar con las llamas de los dedos. Este mural ya es declarado como un patrimonio histórico y cultural del estado de Guerrero. ¿Qué te acaban de dar? Cócteles mineros. A ver qué tal. A ver qué tal. Saludcita, amor. Salud. Pues celebrando estar en Tasco. Es como con Sprite o Jolly. Trae Jolly. Con Jolly. Trae sí. Jolly, que es un refresco que nació aquí en Tasco. Más tarde hablaremos de él, pero de bueno de esa bebida y sí sabe a Jolly. Con esto dejamos el hotel y caminaremos hacia el centro. Te puedo decir que por alguna razón en este pueblo veremos mucho a la Virgen de Guadalupe y junto a ella a la diosa Tonantzin, quien era una deidad femenina prehispánica a quien se le veneraba en el Cerro del Tepeyac. Valió muchísimo la pena la mina prehispánica y el mural de Juan O'Gorman. Muchas guías turísticas no lo ponen. Yo lo pondría incluso por encima de la mina, aunque la mina vale muchísimo la pena. Entonces de aquí... Eh, de una vez aprovechan de visitar dos atractivos turísticos de Tasco. Ahorita pues nos toca otra caminata de 10 minutos. ¿Cómo te sientes para esta caminata de 10 minutos? Bien. Esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho cariño, con mucho respeto. Ustedes saben que quiero mucho a Tlaxcala, pero Tlaxcala tuvo que recrear y volver a ser un pueblo tipo italiano inspirado en la Toscana, que es Valquirico. Aquí en Tasco realmente se sienten en ese tipo de pueblos, pero totalmente natural y gigantesco. Lo digo con mucho respeto porque hay que visitar Valquirico, es muy bonito. La escala tiene mucho que, que ver, es la cuna de la nación. A lo único que voy con mi comentario es que aquí todo es natural y pertenece al pueblo. Entonces, por donde caminen, es como un macro Valquirico, por así decirlo, para quienes hayan vivido la experiencia de Valquirico y no la de Tasco. Pues incluso una de mis críticas es que cuando una película americana quiere grabar en Italia, ¿Qué es lo que hace? Se ahorra miles de pesos, bueno, miles de dólares y se viene a grabar aquí. El caso de Luis Miguel, no sé si vieron la serie de Luis Miguel de Netflix, eh, cuando Juan Pazurita va recorriendo lugares de Italia buscando a su mamá de Luis Miguel, realmente están grabando aquí en Tasco. Así de precioso es este pueblo que todo mexicano debería de conocer. No hemos llegado ni siquiera a la parte más bonita de Tasco y les puedo decir que desde aquí uno se enamora. Yo ya lo conozco, he venido más de 10 veces y... No puedo decir que lo conozco como la palma de mi mano, pero sí he venido muchas veces y cada vez que vengo, me vengo diciendo qué bonito es México, qué bonito es su pasado, porque obviamente hay que recordar que todo esto nació durante la Nueva España y es precioso, simplemente precioso. Tasco se recorre caminando únicamente. Bueno, ya pocos se detienen a admirar este mural que está sobre la calle. Cuando vemos esto, no? Un mural, una obra de arte en plena calle donde pasan todos los vehículos. Pues esto es lo que significa eh, Tasco, juego de pelota. Lo único que sí hay que hacer en Tasco es voltear a todos lados porque no sabes de dónde vienen los coches. Pero bueno, sigo diciendo que es precioso. Aquí vamos a llegar a una cabeza, un monumento de Juan, Don Juan Ruiz del Arcón de Mendoza. Eh, de hecho, el nombre completo y oficial de Tasco es Tasco del Arcón y es en honor a este poeta novohispano. Él nació en Tasco, pero todavía en ese entonces eh, no era México, por eso no se le puede llamar mexicano, sino novohispano, porque nació durante la Nueva España, durante el virreinato de la Nueva España y nació justamente aquí en Tasco, un gran poeta de la época del siglo de oro. ¿Estás escondida? ¿Estás refugiada del sol o te vas a tomar una foto? No, está, está representada sus obras literarias. Vamos a tomar una foto antes de que me regañe. Yo siempre he dicho que esta parte de aquí atrás parece un castillo, no una edificación histórica, sino un castillo. Grabar un video en Taxco es sumamente difícil, porque no sabes por dónde empezar, no sabes a qué tomarle foto, porque todo es hermoso. Este es el pueblo para venir a enamorarte y entender por qué existe la canción Taxco de mis amores, jardincito de flores, donde he pasado mi vida esperando a mis amores. Ya nos tomamos la foto en el barrio donde se supone que nació Tasco de mis amores del autor Rafael Crayem. Él desde aquí se supone que se inspiró para componer esta canción, la canción más típica. Búsquenla en YouTube, no la puedo poner porque si no me regaña YouTube. Entonces búsquenla, Tasco de mis amores de Rafael Crayem. Antonio. 
Anteriormente, en la arquitectura de la Nueva España, había conexiones entre edificios y se aprovechaban para hacer nichos con alguna deidad, bueno, alguna imagen santa, eh, no sé, no sé mucho de religión, pero ahorita ya las podemos ver vacías, pero antes eran como pasadizos o puentes para que la gente cruzara de un punto a otro. Ya, como lo digo, pues ya no podemos ver imágenes, pero antes sí las había hechas de cantera. Anarigos, pues ya estamos llegando al, a uno de los lugares más fotografiables de todo Tasco. Aquí mucha gente hasta pierde una hora tratando de tomarse la foto perfecta, sin gente, sin coches. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar rápido, 10 minutos, no podemos perder más tiempo. Si nos queda bien, si no, pues también a seguir disfrutando de Tasco. Y aquí es la foto de rápido porque rápido llegan coches. Y además todos los coches tienen que hacer una como especie de doble vuelta porque no pasa, no alcanzan a dar la vuelta en U completa. Ya los de ahora pues ya tienen más torque y alcanzan a girar más rápido, pero los bochitos no tienen esa capacidad. Vean, bueno, este es, no es un bocho, pero tiene que hacer lo mismo, volver a echar de reversa y continuar. La esquina de Tasco es también uno de los rinconcitos más bellos del pueblo y eso que es muy difícil escogerlo porque aquí todo es bello, pero ya desde aquí podrás ver muchas joyerías y comprar plata. Esta calle se llama Guillermo. Guillermo Spratling en honor a William Spratling, quien nació en Nueva York pero viviría en Tasco e impulsaría el primer taller dedicado al trabajo artesanal de la plata. Y es esta calle la que nos baja hasta uno de los zócalos que más se enamoran de todo México. Aquí se siente una atmósfera diferente que te invita a querer quedarte en el pueblo para siempre o al menos prometer regresar muy pronto. Este es el zócalo de Taxco, donde podrás ver joyerías, restaurantes con muchas terrazas, pero sobre todo la parroquia de Santa Prisca. Se dice que Taxco es una de las ciudades de Cantera y Plata, fundada en 1528 pero habitada desde tiempos prehispánicos por los Tlahuicas, y es que después de la conquista y caída de Tenochtitlán en 1521, los españoles se enteraron que aquí se trabajaban los minerales como la plata y el oro, en tributo a los mexicas. Sería así como los españoles vendrían a trabajar las minas, pero sería hasta 1751 que el francés Joseph Labordé, o en castellano José de la Borda, mandaría hacer una enorme y hermosa parroquia sobre sobre una que ya se encontraba aquí, con la intención de que su hijo se convirtiera en el sacerdote. José de la Borda llegó a ser considerado en su tiempo como el hombre más rico de la Nueva España, por las minas que tuvo en Taxco y Zacatecas, y es que hay que recordar que muchas edificaciones históricas europeas y asiáticas están hechas con plata de estas tierras hoy mexicanas. José de la Borda tiene un monumento a su imagen que está en la plaza que lleva su nombre. La parroquia de Santa Prisca y San Sebastián fue construida en la década de 1750 con dos torres gemelas de estilo churrigresco que cuentan con una altura de 95 metros y sus nueve retablos en madera recubiertos con hoja de oro. Algunas de sus pinturas fueron hechas por Miguel Cabrera, el mejor artista de pintura barroca durante el virreinato. Esta parroquia es una obra de arte por dentro y por fuera y está considerada como la joya del barroco churrigresco mexicano. Ganó el récord mundial de construcción, pues se terminaría en solo siete años. Si estás interesado en saber cada detalle de su portado o fachada, hay muchos guías en el centro que te dan toda la explicación. Casi frente a la parroquia está el Bar Berta, lugar donde en 1930 nació una bebida que se hizo famosa en el pueblo. Yo más que nada voy por la hermosa vista, porque casi no me gusta lo dulce, y es que la base para preparar la Berta es la miel, pero a mí me encanta su balcón y aquí me podría estar mil horas. Ajá, a la mera esquina.
Bueno, Andarigo, algo que no puede faltar en la visita a Tasco es entrar al bar Berta, que está ubicado a un costado de la parroquia y obviamente echarse una Berta. La Berta nació aquí en 1930. No recuerdo muy bien los ingredientes, pero me recuerdo que es tequila blanco, miel de abeja, eh, agua mineral y creo que limón. Y esos son los ingredientes de la Berta. Pues salud por ustedes. Muy buena y refrescante. Uno no se quisiera ir de estas terrazas, pero aún tenemos mucho por ver y encargos que comprar, así que nos vamos al Tianguis de la Plata. Habrá que caminar un poco para llegar, pero se puede acortar si se camina por el mercado de Taxco, el cual por cierto es un buen lugar para economizar si no quieres gastar mucho en los restaurantes. En este mercado encuentras de absolutamente todo y es ideal para desayunar y comer. Nosotros queríamos ir primero al Tianguis de la Plata, pero en el camino nos dio hambre y decidimos ir a otra de las terrazas más famosas, y como ya teníamos hambre, matamos dos pajas de un tiro y desde aquí nos toca ver desde otra bella panorámica todo el pueblo de Taxco. Desde la terraza del restaurante Rosa Mexicano podemos ver el gran Cristo monumental de Taxco. De una vez te adelanto que no nos dio tiempo de visitarlo, pero gracias a la tecnología fotográfica lo podemos ver. Este es el guardián de Taxco, quien protege a la ciudad desde el Cerro Atachi. Se construyó en el 2002 con una altura de 18 metros, aunque ha tenido que ser restaurado en dos ocasiones, debido al sismo del 2017 y algunos impactos de rayos, por lo que no es recomendable visitarlo durante lluvias eléctricas. Prometo que muy pronto volveré a Taxco y lo visitaré para a tener con mis ojos esta bella panorámica de uno de los pueblos más impresionantes del continente americano. Volviendo a la terraza del restaurante Rosa Mexicano, probamos el mole rosa y yo un pozole guerrerense, que bien dicen que ninguna visita a este estado está completa sin comerse uno. Hay personas que recomiendan más en el centro, justo donde está la estatua de José de la Borda, en la tía Calla, pero si es que no alcanzó a ir, de una vez aprovecho de comerlo aquí. Oigan, Andarigos, me está diciendo justamente el mesero que tengo que pues, siempre consumir Yoli aquí en Tasco porque nació aquí. Yo no sabía, yo creí que era de Acapulco, no sé por qué tenía esa idea, pero me están diciendo que nació en Tasco. Voy a investigar la historia para contárselas ahorita en breve. El tradicional refresco de limón guerrerense Yoli nació en Taxco por un empresario minero de nombre Manuel Castrejón en 1918. Primero empezó la fábrica de refresco con el nombre La Vencedora, pero después, en honor a su hija Yolanda, le cambió el nombre a Yoli. Yoli es uno de los refrescos más queridos de nuestro país, aunque no sé si se comercializa en todos los estados. Y qué mejor que probarlo junto a un pozole guerrerense. Provecho. ¿Mm? Por cierto, antes de llegar al restaurante Rosa Mexicano, pasamos por el Templo de la Santísima Trinidad. Esta es una de las edificaciones religiosas más antiguas del pueblo, ya que inició su construcción en 1759, aunque ha tenido modificaciones y remodelaciones. Algunas versiones históricas nos dicen que fue construido en un principio para habitación de José de la Borda o para los curas de la parroquia de Santa Prisca que iban llegando. En la actualidad se venera a la Santísima Trinidad y a San Judas Tadeo, y a unos cuantos metros está la Capilla de San Nicolás construida por los agustinos en estilo neoclásico y es una de las de mayor actividad en Semana Santa durante la procesión de las ánimas y también es uno de los rincones más bonitos de Taxco. De verdad que esto es uno de los pueblos por los que más he disfrutado caminar en toda mi vida. Capilla de San Nicolás. Qué Sí. Pero bueno, con esto nos vamos caminando hacia el Tianguis de la Plata, que únicamente está los días sábados y encuentras muy buenos precios. Siento que hemos recorrido mucho y a la vez en sitios por visitar llevamos una tercera parte. Ahorita ya estamos caminando hacia el Tianguis de Plata, Tianguis Sabatino. Algo que me he dado cuenta es que todo el mundo te dice, vas caminando y te dice, aquí es el Tianguis, aquí es el Tianguis. Ah, se aprovechan de eso como una trampa de turistas para que pues entres pensando que es el Tianguis, pero el verdadero Tianguis únicamente está los sábados. Este tianguis se coloca sobre la carretera libre Acapulco o México, ubicado a unos metros de la terminal de autobuses Estrella Blanca. 
y solo se coloca los días sábados aún en días festivos y llega a recorrer cuatro cuadras a la redonda así que hay miles de opciones de dónde escoger literal debe de haber más de mil puestos aunque hay que saber que la gran mayoría de la plata que se vende en taxco actualmente proviene de guadalajara zacatecas o italia pero la plata aquí ya es tradición por sus orígenes y muchos artesanos la trabajan en sus talleres o aquí mismo mucha gente depende de este nicho económico por lo cual comprar plata en taxco siempre será una gran idea Trata de llevarte algo siempre que vengas, unos aretes, un anillo, una pulsera o collar. Yo por ejemplo ando buscando una cadena con un dragón que me encargó un amigo. Mira Daniel, pues ya te lo llevo, 590 pesos, ya el dragoncito con su cadena, para que lo estrenes. Muy bonita desde Tasco Guerrero, 590 pesos. Después de comprar nuestros encargos, caminamos de nuevo hacia el centro de Taxco. Hay que caminar de nuevo por el mercado para llegar a Santa Prisca, solo que esta vez llegaremos por atrás y te das cuenta que su arquitectura es tan antigua y a la vez tan intacta que parece que estás viajando en el tiempo. Detrás de la parroquia se encuentra el Museo William Spratling. Cuartel de Aldama. Siempre que he venido a Tasco me toca este museo cerrado y hoy no podía ser la excepción. William Spratling o Guillermo Spratling. Así se llamaba mi padrastro, William Fields, y en español pues, le decíamos Guillermo Campos. A unos cuantos pasos del Museo de William o Guillermo Spratling está el Museo de Arte Virreinal de Taxco, también conocido como Casa Humboldt. Se abrió como museo en 1992, pero después del terremoto del 2017 estuvo cerrado y tuvo que ser restaurado pero ya se encuentra nuevamente abierto al turismo. Su nombre es debido a que aquí se hospedó el científico y cartógrafo alemán Alexander Humboldt. En su interior podrás apreciar distintas salas con la historia de Taxco, su importancia como centro minero, a José de la Borda y muchos objetos de arte sacro. Es un recorrido por toda la antigua casa donde saldrás a unos patios muy bonitos que también nos regalan panorámicas hacia un sector de Taxco. Con esto estamos llegando al final de nuestro recorrido. Todos los días que estuvimos aquí nos encantó caminar por las calles del centro. Siempre te encuentras algo que ver, algo que conocer o algo que comer. Andaregos, pues antes de llegar al Museo Casa Figueroa, estamos viendo un antiguo eh, lavadero público. Digo, por eso uno de los chismes es que dicen, parece chisme de lavadero, porque una persona se ponía aquí, la otra persona acá, empezaban a tallar la ropa, usaban agua de, pues, de esta como pileta, y ahí lavaban su ropa y mientras tanto se ponían a platicar. Entonces, iban ocurriendo muchos, muchos, muchos chismes, y por eso de ahí el dicho mexicano de parece chisme de lavadero. Como último museo a visitar, veremos la Casa Figueroa, también conocida como la Casa de las Lágrimas, debido a todos los sucesos que aquí acontecieron, ya que es una residencia antigua construida en 1767 por el Conde de la Cadena, que siempre trató mal y hasta dicen que con torturas a los trabajadores que eran tlahuicas. Con los años cambió de dueño y los nuevos inquilinos tendrían un desenlace trágico, ya que el papá no permitió que su hija se enamorara de un pobre y la terminaría matando. Con los años tendrían muchas funciones, ya que llegó a ser hasta casa de moneda, después nuevamente casa habitación. Pero ahora sería una señora de nombre Basilia quien viviría aquí. Los rumores decían que escondía muchas joyas y dinero, así que un día entraron a robar y la terminaron asesinando. Nuevamente con los años sería adquirida por el señor Figueroa, quien la habitó y finalmente la convertiría en museo, el cual está abierto al público y puedes ver gran parte de los cuartos y salas. También podrás apreciar algunos pasadizos. Incluso hay escondites para mujeres, ya que durante la revolución hubo muchos ataques y violaciones. Con esto salimos del buceo y nos toca esperar la noche. 
Oigan, pues la esencia de Tasco está en sus terrazas, está en sus restaurantes, en su comida, en su gente. Pero yo creo que sin duda para recorrer Tasco necesitas mucho estómago, porque para disfrutar de todas las vistas preciosas que tiene cada una de las terrazas hay que comer muchísimo. Vamos a tratar de hacer lo posible. No prometo mucho porque tenemos estómago pequeño. Bueno, yo más o menos, la verdad. Pero bueno, estamos en una de las mejores balconcitos que también tiene terraza dos pisos. De hecho, que es el restaurante La Parroquia. Aquí yo me pedí unos medallones con champiñón y hasta eso la carne está rica ¿eh? y inmejorable vista. Estamos viendo muchos poquitos. Tasco de día es una y Tasco de noche es otra. De día se le conoce como la ciudad blanca, al igual que Mérida, y de noche se le considera como ciudad luz, al igual que Morelia. Tasco es igual de bonita de día como de noche. Vale la pena recorrer su centro histórico las 24 horas del día, así me atrevo a decirlo. Como has visto, Taxco tiene mucho por ver y por recorrer. Es uno de los mejores pueblos para caminar y realizar turismo. Y lo sigo recalcando, Taxco no debería ser un pueblo mágico, sino un patrimonio de la humanidad. Mi sueño es que algún día la UNESCO le otorgue este nombramiento y se pueda convertir en la onceava ciudad con este título de nuestro país y se una a Oaxaca, Morelia, Campeche, Ciudad de México, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel de Allende, Puebla, Querétaro y Tlacotalpan. Gracias por ver este video y solo te quiero recordar que Taxco tiene más por ver en sus alrededores, mucha naturaleza como las grutas de Cacahuamilpa, mil cascadas o pozas azules. Si te vienes más días, no dejes de visitarlos, desde aquí salen los recorridos. Bueno, andarigos, con eso hemos terminado el video. Espero que les haya gustado y que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un lugar distinto del país. Un fuerte abrazo y que tus viajes sean realidad. Nos vemos.